也，命也。嗯，师傅，师傅，你怎么来了？徒儿，你身怀圣阳血脉，禀三魂缺一魄，修道十五载便有望突破，陆地神仙境，乃天纵奇才。可你？阴阳相生，物极必反。你失了三魂一魄，二十岁时必遭此劫。就算劫后余生，只怕也会散尽修为，沦为凡人。师傅，我五岁悟道，勤学苦练，起早贪黑，不想沦为凡人。起来吧，为师早有准备。你丢的三魂一魄，分别封印在你三位师姐和你未婚妻的体内。你下山去与他们交流共修，不但能够化险为夷，而且还能使你恢复修为。啊、师傅，这三个人你哪儿找的？哈哈。别急，这是他们刚上山时候的模样。你再看看他们现在的状况，再做决定也不迟。哎呦，这是你大师姐。师傅，这个我搞不定啊。那你二师姐呢？哦，正好。哎这个打死我了！呃，要不得，要不得，要不得。那你三师姐呢？啊！哦、师傅，师姐也太腹黑了。女人如老虎，<笑>果然说的没错。<笑>师傅，三位师姐，我可能一个都搞不定。现在我功力巨无，沦为一个凡人，可能就是我的宿命啊！师傅，今日我就拜别你老人家，好好照顾自己。回来，嗯，你乃天纵奇才，辛辛苦苦修道十五年，你就这么放弃自己了吗？欲戴皇冠，必承其重。小兔崽子，你以为普通人是你想当就当的吗？你如果不能和你师姐交合共修，七月十五日天煞降临，你将暴体而亡。七月十五日天煞降临，你将暴体而亡。一个凡人也就算了，可我不想死啊！接受，接受。我靠！就差三天了，你不如直接让我去死啊！啊，徒儿，别急，师傅早就给你准备好了。拿着兵书和三个锦囊，下山去吧。哎，切记，若遇到了棘手之事，拿出对应的锦囊，方可化险为夷。祸害你师姐去吧。啊告诉你啊，别想在这碰瓷儿，赶紧滚！神经病！哎呀，晚上的还挺好吃的。哎，我们一会儿去吃啊？干嘛？知道了，老板，你说吧。这个事情你放心的交给我吧。你来决定。谢谢老板信任。哎，钱有什么？去那看去。现在人都这么传佛，我也要去找他。没有去，不行。哼、嗯，小子，你鬼鬼祟祟在这干什么呢？一看就是上下来的土鳖。你知道这什么地方吗？赶紧滚！我大师姐是你这儿的顾青城，我来找她的，你们赶紧给我放开！我大师姐是你这儿的顾青城，我来找她的，你们赶紧给我放开！土鳖，你也不撒泡尿照照自己的逼样，我们顾总会有你这样的师弟。就是，赶紧滚！不走。
这份合同你看一下先。顾总，这份合同你看看这份。顾总，顾总，这是今天股东理事会的会议内容，您过目。是，师姐，还好你来了，不然我就看不见你了。小子真是顾总，真坏！他俩还说我是土鳖。他们说的有问题吗？以后不许戴有色眼镜看人，否则。是，我们知道。你找我什么事儿？此事说来话长。师傅说了，我乃天纵奇才，缺三回。停！找我到底什么事儿？我要和你睡一觉。胡说什么呢？人才，绝对是人才，把我听你的话都说出来。但是你没有机会，今天他还有他的公司都是我的。今天他还有他的公司都是我的。原来顾总好这个，是不是这个家伙？有什么过人之处啊？对了，顾县长，今天你逃不出我的手掌心了。姓赵的，别得意的太早，鹿死谁手还不一定呢。我就喜欢你这桀骜不驯的样子，连我当了董事长，看我怎么玩死你！来，你干嘛？<笑>师姐，你是不是遇到什么事了？你帮不了我。我现在遇到了危机，我也照顾不了你。我也遇到了很大的危机。你有什么危机？我能怎么帮你？你你先和我睡一觉。滚！我要不是看在和你师叔同门，我就把你的舌头割下了胃口。师姐，你的危机顶多是没钱，我的危机就没命了呀。师姐，是顾总。跟我走，跟你走干嘛？顾总让我安顿你，你安顿我没有用，要我师姐安顿我你告诉我，比起你这点事儿，谁更急？说实话，我还是我更急啊！你们到底拜的什么师傅？此事说来话长，我师傅说了，我乃天纵奇才。我要是帮我师姐解决问题，她会和我睡觉吗？你要真能帮顾总解决问题，他可能还真会答应你。不过就凭你，这个用下半身思考的动物，影响天开呢。你知道赵师祖他们在江城是怎样的存在吗？好，有你这句话我就放心了。咱们解决你不用管，能和我睡觉就行。阴阳相符，互相相克。你大世界体内放一了你的一魂，必遭财帛之劫。你可凭此锦囊去大夏集团找钱有道，闻师有恩于他，他会有求必应。有救了！你们怎么不插我？我们为什么要插你？你这种保安，不是最喜欢插人的吗？你有病吧？我们一个月就几千块，万一把深藏不露大人给插了，饭碗可就不保了。这么明显啊！还是你们大夏集团保安有前途，好好干。嗯。你就是钱有道，这位小友是。我师傅说你有求必应。小友，有什么事是老夫能帮你的吗？有人想霸占我大师姐顾倾城的万国商会，你有办法吗？万国商会，不过是个二流公司嘛，没关系，我帮你解决。
十五分钟内解决万国商会顾青城遇到的所有麻烦。哎呀，你师姐遇到的麻烦已经解决了。真的假的？这么快？我还有一个请求。嗯。我提议罢免他董事长的职位，任命赵副。放肆！这里是万国商会，不是你陷过分人的地方。这里是万国商会，不是你陷过分人的地方。我血口喷人又怎样？商场如战场，我劝你还是好好想想，能不能坐稳董事长位置。顾总，万国商会的水很深，不是你们妇人之仁能把握住的。既然赵公子给你台阶下，那你就应该回家，好好的跟赵公子相夫教子。对，对呀。别忘了，<笑>你们两个都曾经濒临破产，是我可怜你，带你们纵横伤害，让你们的身价翻了千倍、万倍，你们却反过来落井下石。这两个没有良心的白眼狼，我是不会让你们得逞的。<笑>你也太可。都被你的话感动了。今天晚上，我一定要在床上好好的疼你。赵师祖，你是个无耻之徒。哎，你说的没错，我就是无耻之徒。今天晚上，我把你压在胯下的时候，让你看看什么叫更无耻。姓赵的，不要以为。逞一时口舌之快，就能逼我就范？做梦！那好吧，就让大家投票，看看大家是不是要选我来当这个董事长。话说完了，谁赞成？谁反对？丁总手握百分之八的股份，吴总手握百分之十六的股份，赵公子还有百分之三十五的股份，加起来超过半数。吴总，这次你是彻底垮台了。谁当董事长跟我们有什么关系？我投赵公子。我赞成，我也赞成，我也赞成。赞成赞成你们，看吧，你没有请，其实那我们马上就是一家。你应该想一想晚上怎么把我伺候的舒服。宣布吧。好，现在我郑重宣布，经股东理事会投票表决，罢免顾青城董事长职位，任免。赵公子为新任董事长，好，好，好，什么人敢擅闯我们万国商会？大夏集团，他们的人怎么来了？顾总不是说鹿死谁手还不一定吗？这下不是。的位置，我腻了是不是？谢谢。是你这个人才，真有意思。顾总，我以为你有什么了不得的后手，没想到就是让这个废物过来教学，有什么用？哎，你能拦得住我们吗？真的，都什么时候了，你还过来捣乱？师姐，你不是遇到麻烦了吗？我来帮你解决。我没什么麻烦，你快走吧。还说没有。这几个不就是麻烦？我给你解决了。笑话！我们几个联手，顾青城能奈我何？你算什么东西？也想扭转乾坤？哎，土鳖就是土鳖，异想天开。哎，没睡醒吧？找几个群演吓唬我们呢？来，来人，把他们给我轰出去！顾青城，我真是高看你。为了今天，我准备了这么久，早知道你就这么点东西，我早就把你给办了。哎呀，你别别别，你烦不烦啊？我跟我师姐说话了，你插什么嘴？你，你是不是叫景甜？你现在已经不是万国商会的股东了，你可以走了。玉浩，我不是万国商会股东，我有百分之八的股份。我不是
，你是啊？说你不是，你还将你这个人？哎呀，陈凡，快走吧，这里不是你该来的地方。我不想让你卷入这场纷争当中。虽然师傅交代了你功力全无，但是现在看来你智商也所剩无几了。你在这里，我真的没有能力保护你。哎呀，啊，你就走吧，走。不不不不不，不能走，走了就没命了。不走，命没得更快。来人，把男的拉出去打死，让他们知道得罪我赵世祖是什么样的下场。大夏集团掌门人到。大夏集团掌门人，他怎么会来？老夫不请自来，请各位见谅。哪个是丁强？你手中的万国商会股份已经被我收购了，可以滚了。不可能，没有我的同意，你怎么可能收我们的股份？你手中的其他股份已经被我做空了。你现在是资不抵债，银行有权不经过你的同意把你的资产抵押给你。就算没有丁强的支持，又能怎么样？我跟吴天手中的股权加在一块儿，一样超出百分之五十。算你有种，但是你们别嘚瑟，我手中还有万国商会百分之三十五的股权，你手中的股票已经全部跌停退市，被我收购，不可能，你现在再也不是万国商会的股东了，不可能，这这这怎么回事？这怎么回事？怎么这样？哎呀，嗯，什么事？根据你们万国商会第十三条规定，非万国商会股东均不得闯入理事会厅。嗯，你们公司的规定。还不走！走走走走走走走走。小影，事情已经办妥，我就先告退了。行行，有事我再找你。小凡，你是什么时候认识大夏集团掌门人的？师姐，什么时候不重要，你的问题是不是解决了？解决了，现在万国商会又回到我手里了。小凡，师姐要多谢谢你。要不是你，我多年的心血可付之东流了。师姐，那你的事情解决了，现在能不能解决一下我的事情？臭小子，你帮了师姐这么大一个忙，想要什么奖励，师姐都满足。我早就说过了，我要和你睡一觉。臭流氓，胡说什么呢？我没胡说呀，你说了，我帮你解决问题，就陪我睡一觉。我什么时候说过啊？丽柔说的，只要我帮你解决问题，就会和我睡觉。而且你刚刚也自己答应了，什么要求都答应我。那是李柔说的，又不是我说的。要不，我让李柔陪你。师姐，你言而无信啊！你要不答应，早说嘛、哎！害我白费那么大劲。嗯，不是这个意思。那你什么意思啊？我的意思是，感情也需要慢慢培养的嘛。慢慢培养？那要等到什么时候？我很急的。臭小子。那你是有多急啊、嗯嗯？那你告诉师姐，你是什么时候有这个想法的？我下下山之前就有了。胡说，你下山之前都没有见过我，见没见过有那么重要吗？小凡，那你说是这儿重要呢，还是？呃，不用，我觉得这儿挺好的，我很喜欢这儿。来吧，师姐，拯救我吧！你们男人都这么猴急的吗？对。顾总，这个文件。呃，顾总，我是不是不该进来？什么事儿啊？呃，到办公室等我。
。我呢，现在有重要事要忙。你到悬空酒店三零一等我，我在那里。真叫你！我在那里。真叫你！房间，如果你不喜欢的话，师姐可以给你换。只要你开心，师姐什么都愿意。我的一魂从大师姐那回来了。师姐，我之前是想和你睡觉，但我觉得今天已经够了。你够了，我可没有。啊，师姐，对不起，你今天有点太冲动了，回头我再向你解释。你可逃不出我的手掌心。哼。张少，你说帮我拿到万国商会合作的事怎么样了？没问题啊。谢谢张少，我敬你。张少，我不胜酒力，先回去了。哎哎，小陈，喝多了，我送你回去休息。不用了。好香啊！想跑，给我追！追！救我！看见我女朋友了吗？你女朋友？你问你女朋友去呗。愣着干什么呀？滚出去找啊！是，快找回来。大过初一土的过十五啊你！给我等着。哼。
好心救了你，你不谢谢我就算了，你怎么还打我？你到底做了什么？你还想让我干点啥？你起开！我警告你，你不许对我图谋不轨！我要是对你图谋不轨，你现在还能安然无恙吗？对不起啊，是我误会你了。你个女孩子，以后在外面小心点。谢谢你昨晚救了我，如果有机会，我会报答你的。很感谢各位今日来参加秦家的招婿仪式。好，好，好，好，好，好，好，好，好，各位，好。众所周知，我大哥秦辉已病入膏肓，时日无多。我父亲又年迈体弱，特立我为代家主，并命我陈妖江城才俊，为秦家长女。秦若尘则以良婿。他是江城绝色。我已经迫不及待想娶她过门了。你是想娶她过门吗？我看啊，她是缠人家身子吧。<笑>秦若尘，秦家养了你这么多年，今天该轮到你为秦家做贡献了。其实今天的招婿呢，只不过是一个幌子。我爸跟张少已经说好了，把你嫁给他。张少虽说风流成性，落在他手上的女人没有好下场，可是他说了，只要你嫁给他，他就可为秦家搭线。获得龙王殿的庇护，无耻！我是不会嫁给张扬的。我是贱人，你敢骂我，给你脸了是不是？我告诉你啊，你今天嫁也得嫁，不嫁也得嫁。你别忘了，你爹还在医院等着我们给他缴费呢。秦家主，赶紧开始吧。诸位，稍安勿躁。我秦家招婿仪式有三轮考验，分别是与秦若尘八字相合，以及。无论自己或者帮手，在比武中取胜，以及能为我家老爷子提供行之有效的治疗方案或者药物，缺一不可。当然了，事后聘礼不能少哦。好，好，好，好，好，好，好，好，好，一个背信弃义的亲家，好，一个背信弃义的亲家，这哪来的臭要饭？估计是癞蛤蟆想吃天鹅肉，知道秦家招婿，所以混水摸鱼来了吧？你谁呀、啊？敢在我秦家招婿仪式上大呼小叫，胆子不小啊！玉皇山陈凡，前来和秦若尘履行婚约。大伯当年说给秦若尘定亲，现在人找上门来了，怎么办啊？现在我是秦家的，我说了算。看你这身行头，没有两百块钱的泥腿子，连给我们秦家当看门狗的资格都不够。
，还大言不惭地说跟我们秦家有婚约，哼，可笑！父母之命，媒妁之言。这是婚书，你们秦家不会耍无赖吧？是你？你们认识？认识，昨天晚上一起过的夜。你胡说八道什么？过夜？秦若尘啊，秦若尘，你果然是个不守妇道的贱人啊！我在这儿给你招婿，你居然跟这个一夜男人在这过夜！秦若尘，你知不知道什么是礼义廉耻啊？你这是把我们秦家的脸都丢尽了！不是你们想的那样。闭嘴！还有你这臭小子啊！不要胡说八道！什么定亲啊？没礼没聘，没插家底，没对门第，光凭你一张纸定哪门子的亲啊？秦叔说的好啊，秦家招婿怎么能少得了我张扬啊？张少都来了，那没我们什么事儿啊？张少家的飞扬集团有数亿资产，连他都来了，我们还凑什么热闹？直接弃权算了。但秦若尘不是和这个臭丫鬟的有婚约吗？婚约？又是你这个狗东西！你要当狗，没人拦着你，就不要在我面前。你他妈敢冒了？你信不信我让你叔侄进来横着出去？只要你这个无耻之徒，我和他有婚约，我是不会嫁给你的。张少，咱也别看他志气，反正什么婚约，我可不认可。不过，张少，既然你今天来了，那我秦家的女婿就非你莫属了。好，婚约你不认，那你们秦家女婿招婿，你刚刚说了，各凭实力，这个你总得认吧？认，我秦家从来一言九鼎。不过小子，别怪我没告诉你，想来参加我秦家的招婿考验会死人的。那正好，我好久没有杀生了。小子，等死了，请孤荣大师验八字。秦家居然请来了枯荣大师，枯荣大师可是享誉江南五省的大师，秦家好大的手笔呀、啊！张扬，四柱印星重重现，时尚又逢长子年，财云全凭富贵辈，八字缺木须必显。此名什么意思？你这八字福星高照，财运亨通，与秦小姐也算是般配。还是张少好啊，连八字都这么好。我看呐，这也不用比了，直接把这个泥腿子赶出去吧。狗东西，我劝你赶紧滚蛋，别在这自取其辱。他的八字还没看，凭什么让他走？陈凡，水际溪流受恐不高，逢阴必劫，雨化飞升。怎么样？他的八字很怪，看似平平无奇，不怎么样。倒与你的八字却很相配。什么东西？原来你是个短命鬼啊！八字能配上不就行了吗？你在那叫什么叫？要轮比不比了？狗东西，既然你这么急着找死，我成全你。清朝以免伤及无辜。清朝以免伤及无辜。是。是我们秦家招婿比武，向来公平公正，不论过程，只论结果。也就是你自己也行，找帮手也行。嗯，这下跟我一个人打，这也叫公平公正？当然算。再者，生死不论。生死不论，为了个女人，恐怕今天要把命搭在这儿。狗东西，你确定要和我们打吗？如果你现在跪地磕头道歉的话，我可以大发慈悲，打你半死。打个半死怎么行？我出手。嗯，打手住，手死，我打少女世间，竟有宗师神韵，难道是少年宗师？你这比试也太没挑战了！第三轮什么时候开始啊？你这狗东西有什么好嚣张的？想娶秦若尘，光能打有个屁用、啊！你能拿出行之有效的诊治方案和起死回生的神药吗？你确定要跟我比一说？我手里的这份丹方是花一千万买的固本培元丹，秦说。他可以根治秦老爷子的天寒症。笑话！天寒症需不受补
，你还妄想用一份孤品大杂烩给他治好？老夫略懂些医术，倒可以鉴定一番。那就有劳枯荣大师了。这的确是顾美培元丹的药方，或许能够缓解病症，但想根治天寒症，还不够。狗东西，我要是你，我就认输，免得自取其辱。来，按纸笔来。装腔作势，我倒要看看你能写出什么姿势。枯荣大师，怎么样？老夫虽不专精医术，却总是略懂一二。但此药方太过于烦恼，尚不能确定它是否有效。你确实只略懂一二，是我这个药方太过于深奥。你要想让你的老父亲活命。狗东西，有婚约又如何？能打又如何？到头来，不还是白忙活？你怎么知道他就选你？不选我还选你这臭要饭呢？人鬼有自知之明，你没钱没势没背景，拿什么和我比？秦若尘，赶快告诉大家，你的如意郎君是谁呀、啊？小美人，你还愣着干什么呀？快选啊！如果你选我，万国商会的十亿合同。我现在立马就让人给你送过来。我选他。你个臭婊子！我给你要合同，你选这个臭要饭的不选我？你不配啊！臭婊子，合同我要了，而且我会动用所有势力打压你们秦家。张少，稍安勿躁。秦若晨，你干什么？这可是十个亿的合同，赶紧给张少道歉，重新选。是你们让我自己选的。况且我和他有婚约在身，就算我父亲知道了，也不会让我背信弃义。够了，你闭嘴！就是不为秦家考虑，也得考虑一下你爸。你们是不是傻？他说拿得出来，你们就信啊？你们是不是傻？他说拿得出来，你们就信啊？我就信张少怎么了？张少拿不出万国商会的合同，难道你就能拿得出来吗？不就是个合同的事吗？我打个电话不就行了？十个亿的合同太少，我给你要个十一亿。哼、嗯。哎，哎，师姐，来富贵酒店，呃，给我的未婚妻。送个十一订单的合同，哎，好嘞。这个臭要饭的是来搞笑的吧？还真敢装模作样打电话。万国商会占据江南商界半边天，他有能耐让万国商会送合同，还能沦落到这副穷狗模样。你胡说什么？万国商会怎么会给你合同？好东西，让万国商会给你送合同，你配吗？异想天开。不过，如果你真的能跟秦家要来万国商会的十亿合同，以后。你跟秦若尘的事，我绝不阻拦。爸，你怎么会相信个臭要饭的话呢？依我看呀，赶紧把他赶出去，让张少抱得美人归。我说话算数啊！如果秦若尘嫁给我，合同我照给。说的也是。来人，把这臭要饭的轰走。你们要赶他走，连我一起赶出去。哎，不要跟你们管见识，一会儿他们不仅不会把我们赶走，还得求我们给他留下来。秦叔。还不动手？想让我求你，就别痴心妄想。动手！合同到。师姐，这就是你未婚妻、啊。嗯。也不怎么样嘛，怎么就能把你迷成这个样？我再怎么样？
，也是他未婚妻。你一个外人，要你管？谁是外人？我给小凡续过命，谁是外人？他们怎么收场？合作，不准备求我了，那我就撕掉。哎，别别别别别别！没想到你真能拿来万国商会的合同。哎，谢谢。不是，这怎么可能啊？顾总，你确定要帮这个臭要饭的吗？你不说我差点把你给忘了。就是你刚刚要打压齐家，是不是？那我也就勉为其难的打压一下飞扬集团了。啊？我和小凡不分彼此，他的话就是我要说的话。赵作，是顾总。别以为我不知道，万国商会早就已经一宠姓赵了吧？你消息好像不灵通啊！我又帮我师姐坐稳了董事长的位置。你，哎，你电话响了，你不接啊？你是不是怕你们飞扬集团被打压破产了？我用你这个废物提醒我。你个逆子，在外面干了什么好事儿，害公司被打压？什么？你给我滚回来！我兄弟可是龙王殿的人，今天这事咱们没完。哼！你跟顾清晨什么关系啊？我续过小凡的命。救命之人。小凡。那我晚上给你留门哦，我就先走了。啊啊啊！啊，呃，天寒症每逢月中的时候就会发作，而且症状随之恶化。哎，这个是温血丸，呃，虽然不能根治，但待会儿病人天寒症发作的时候可以缓解症状。哎，看在我媳妇儿的份上，送给你。哎，家主不好了，老爷发病了，快请周神医。周神医，快看看我爸。哦。周神医，怎么样？你爸的病已经病入膏肓，寻常的办法呀。是回天无力了，除非有古方记载的温血丸，才能够压制你父亲的病情。你说什么？温血丸？你怎么知道温血丸？啊，是这样的，周神医，今天呢有个臭要饭的，他送了我一瓶药，好像就叫温血丸，好像他说能缓解我爸的病情。快，快把药拿出来让我看看。哎呀，周神医啊，他就是个臭要饭的，说不定瞎猫碰上死耗子，胡编乱造个名字来唬人的吗？我哪敢信这个？这不是糊涂吗？古方中的药品，什么人他能够乱改啊？快，快把它给我拿来，让我看看。哎哎，周神医，就是这个，这就是臭药贩的给的药。这就是温血丸，你爸爸有救了。无天之下。竟然有这种人才，我一定要找到他，我一定要拜他为师。啊，周神医，我爸醒了。哎，爸，你感觉怎么样？哎呀，感觉好多了。啊，那就好。谢谢你，周神医。这不是我的功劳，这是别人送的药。谁呀？啊，爸，就是那个秦若晨招的那个废物老公陈凡送的药。他
他说这药能缓解您的病症。秦老爷子，现在啊，只有他才能医治好你的病。快把他给我找回来！哎，好好好，别别着急啊，我马上去啊，你别着急。你赶紧跟我回去，给老爷子治病。你让我回去就回去，不去。啊，行行行，刚才说话重了点，那都是开玩笑的，别往心里去，行吗？若晨既然选择了你，咱就是一家人。若晨的爷爷不也是你爷爷吗？你总不能见死不救吧？他刚刚说了，他已经不是秦家的人了。还有，你们还要霸占我要过来的合同，现在后悔。完了，你得罪了张扬，能有什么好下场？我劝你啊，赶紧去救我爷爷，要不然张扬过来寻仇的时候。我们还能替你求求情，小子，你他妈给脸不要脸！你要敢不去，我让你他妈在江城待不住！滚！行，你给我等着，我等着。我本来就被他们打压，现在你彻底把他们得罪了，以后我们的日子不好过了。你就算现在不得罪，以后的日子也不见得好过，还不如狠狠的出口气呢。跟我回家吧，我有事跟你说。哎呀，虽然你今天救了我，我很感激，但是我知道你和顾倾城的关系不一般，身边不缺女人，那我们也只是逢场作戏。等我解决掉眼前的麻烦，就放你自由。不是你想的那样的。你今天和顾倾城说话，我听明白了，不是我想的那样，那是哪样？是我师傅说的，我我必须要和你完婚。如果我不和你完婚，我就会变成一个废人。既然你师傅让你和我完婚，那你和顾清晨又是怎么一回事？那也是我师傅让我去找的他。你们这都拜的什么师傅？你下次编理由能不能动动你的脑子呀？我，你想要和我完婚，就只是因为那个有名无实的婚约？不是的，我师傅说了，我乃天纵奇才，我身上缺少三魂一魄，我必须这样，才能恢复我的修为。行了。我配不上你这种天纵奇才，若晨，看我把谁带来了。若晨，好久不见，我今天刚从国外回来，就听说你的事，没想到还是来晚了一步。若晨，他就陈凡，陈凡，你应该有点自知之明，之前要不是郭少在国外回不来，凭你的实力，配不上我们若晨。所以呢？所以，所以你不要有任何非分之想。现在郭少回来了，没你什么事儿了。好了，嫣然。你和郭少怎么来了？若晨，你被秦林针对，要想办法摆平龙王殿的事儿。我已经帮你想到办法了。什么办法？张扬虽然和龙王殿大佬交好，但我们有些人脉，可以请他们帮忙。可是他们凭什么帮我？郭少和王子成是大学同学，他是龙王殿拳王的儿子。我们来之前已经跟他打过招呼了。谢谢你，郭少。人我已经帮你们约好了，我公司还有事儿。就不陪你去了。你已经帮了我大忙了，怎么还好意思再麻烦你？哎呀，朱晨，你带他干嘛？算了，就当让他见识见识你们之间的差距。待会你在台球厅别乱说话，知不知道？我从不乱说，我只说实话。王总，不好意思，让你久等了。这就是我之前给你提过的，请加秦若晨。哦，久仰久仰，秦总江城绝色的美名如雷贯耳，今日一见
，果然惊为天人。王总过夜了。啊！王总你好，这位是？呃，我是秦若尘的老公，我叫陈凡。哇，陈先生。陈先生在哪儿高就啊？呃，目前没有工作、呃。我看陈先生这身板还行，来我公司做保镖吧。我一个月给你三千五，怎么样？可以啊，不过你要先跟顾倾城说一下，你要挖我。什么？顾倾城啊？你说的是万国商会的顾倾城？是是是什么？顾倾城啊？你说的是万国商会的顾倾城？嗯呢，王总，你别听他胡说八道，他是个臭要饭的，说成好心收留的。王总，你别听他胡说，他就喜欢开玩笑。今天来找你是想请你帮忙引荐一下龙王殿的拳王。这个嘛，这就得看秦总的诚意了。王总，你有要求尽管提，我尽量满足你。好。我是个俗人，帮人牵桥搭线不能白出力气。那我看秦总是个痛快人，那我也就不拐弯抹角了。想要引荐龙王殿可以，但我要你们秦家十个点的利润。十个点，王总，您别开玩笑了，十个点的利润是不可能的。王总，你这不是难为人吗？我们可是郭少介绍来的。我能见你们已经是给郭少面子了，难不难为是你们说了算吗？搞清楚，现在是你们有求于我。你带妹子来哥们厂子玩，也不跟哥们说一声，是不是看不起哥们儿啊？拳王，这不是我的妹子，是来找我牵桥搭线的。<笑>两位美女，既然出来玩，就别拘谨了，来陪哥们玩两个。不好意思，拳王，我们不会玩。不会没关系啊，哥们教你啊，或者我们到休息室去。晚点刺激的，王总，你说句话呀！我们可是郭少介绍来的。秋儿，秋儿，这这不是我的妹子。你要想找妹子的话，我现在就给你叫两个。<笑>哥们想跟什么人玩，轮得着你指手画脚吗？别去，<笑>走着吧。两位美女，跟哥们到休息室去，哥们给你们表演一个天干极度。不好意思，我们真的不会玩，我们先走了。在我的地盘上，我没说走。我看谁敢走。你们，你们想干什么？陈凡，你个废物，你还是男人吗？呃，你就眼睁睁看别人欺负若尘吗？呃，你让我不说话的，现在就怪我了。呃、哥们想玩是吧？呃、你他妈想干什么？放开老子！你喜欢玩，那我就给你玩个一杆金豆啊！呃废物，你打了拳王，你是想害死罗晨吗？啊！打打你的是这个废物，跟我没任何关系。我不认识，我先走了。走。陈凡，你干什么？你闯祸了，你知道吗？是，是。哥们喜欢玩，我就陪你好好玩玩，是吧？啊！回去，回去，没事啊。可是，也可是了，他自己闯的祸，就该他自己承担。好玩吗，哥们？你他妈敢打我！你知道老子是谁吗？师兄是丁鹏，我师傅是龙王殿道爷。小子，你死定了！还愣着干什么？给我废了他！是，你哎，哇，啊，啊，啊，啊，哎，哎，啊，啊，小子，你你你你别过来啊！我告诉你，龙王殿可不是好惹的。龙王殿是。龙王殿怎么有你这个货？我二师姐就这么一个样子吗、啊啊啊？你死定了！我告诉你，龙王殿不会放过你的。不会放过我的。嗯。啊，哥们儿，你死
你是问我的，我是问我的。王夫人，你说那万不会出事吧？成事不足，败事有余的废物。除了是正好，这样你就可以光明正大的跟郭少在一起了。可他也是为了我们才动手的，他就是个莽夫。动手之前有为你考虑过吗？算了，我还是去救他吧。哎，还没走呢，正好张卫成。你到底怎么回事？一言不合就打人，你知不知道这样很容易出事？你这个废物，帮不到若尘就算了，现在还害若尘得罪了整个龙王殿。他就是个人渣，你别说打一顿了，我就是给打死。那龙王殿也要谢我替他清理门户呢。不要可救，你要是再这么冲动，我们就取消婚约。成事不足，算了，嫣然。现在怎么办？不仅没有搭上龙王殿的这条线，还彻底得罪了龙王殿。陈逍遥，快救老夫一命！我有事，先出去一趟。他有什么事儿？肯定是看你惹麻烦了，现在当起了缩头乌龟。住手！你这阵下去，他死定了。你是谁？为何擅闯我聚财斋？我是神凡，是他叫我来救命的。笑话！你看看你什么德行，我父亲会请你来救命？年轻人，你是在质疑我的医术吗？你那半吊子水平，还有人质疑啊？我是不想让你把他给整死啊！周神医行医数十年，上至达官贵人，下就黎民百姓，素有国医之称，从未出现过致死人的情况。你是会治病啊，还是有起死回生的本事？居然敢质疑周神医，这都被你看出来了？我确实懂医，但是，我更懂得怎么让他起死回生、啊。一派胡言！我不管你是怎么闯进来的，你现在就给我滚出去！嗯、周神医，还请你继续替家父治病。黄庭九公真，确实能够缓解他的症状，但是你这是在加速他的死亡，他得的不是病。你这个臭小子，你信不信我找人把你打出去？小子，你能看出这是黄庭九公真？说明你还有些天赋。但是小子，你一口一个说我把钱老治死了，敢不敢跟我赌一把？赌什么？如果我治好了钱总，你就给我和钱总三拜九叩。赔礼道歉，治不好呢？我要是治不好的话，我就奉献我全部的家产，对你三拜九叩，行弟子礼。开始吧。周神医，快点给我父亲医治吧我把他眼睛瞪了，谢谢周神医。钱小姐，客气了。诱病治人，是医者的天职。小子，你现在还有何话可说啊？你年纪轻轻就懂得黄庭九宫针法，也算是有天赋。你向我三拜九叩，承认错误之后，我可以考虑收你为徒。<笑>你看看你干了什么吧？什么意思？三、二、一，爸，你怎么了？快啊，周神医，我父亲为什么突然吐血了？哦，我这，我明明已经把钱总治好了的呀。陈小姐，抱歉，我回天乏力呀、啊。怎么办啊？快救救我爸呀！现在五天之下。只有一个人能救他，那就是炼制温血丸的那位神医了。这个温血丸，就是那位送给那个秦荣耀的人。嗯呢、啊，神医在上，老朽有眼无珠。是神医。行了，你别跪了，你起来吧。我不是说了吗？是钱有道让我来救他命的，你们非要拦着。对不起，你大人有大量，救救家父吧。小神仙
，救救钱老吧。就算阎王要他三更死，我也能留他到五更。那小神医，该如何救治钱老呢？我说了，他得的不是病，而是被邪祟缠身，需要开坛步伐。香檀、清水、桃木剑都已经给你准备好了满清水照乾坤，一张灵符命鬼神。脚踏阴阳八卦步，手持木剑斩妖魂。哼！王没长气的小子，也敢学人开坛做法，怪我好事，不自量力。灭了他们！我不足惊奇。挥泪洒酒，英灵定，道气长存，天地人。哼！啊！啊！啊！小神医，你你没事吧？两个邪祟不在话下，没事没事没事。爸，你怎么样了？我好多了，多谢陈小友救命之恩，周神医。你怎么在这儿，钱总？钱小姐请老朽来为您治病，没想到差点把您治死。老朽，请罪了。周神医，你治不好我，非你医术不精，不必放在心上。谢谢你啊，陈凡，之前是我错怪你了，对不起。没事没事，你爸之前帮过我，我不喜欢欠人情。今日大恩，我实在无以回报，陈小友。不知你觉得我女儿舒婷怎么样？如果没有婚配的话，我愿意把女儿许配给你。爸，胡说什么呢？知你莫若父，你的心思我还不明白吗？嗯，受弟子一拜，恳请神医收老朽为徒。不行不行不行，你年岁过长，天赋一般，都不够资格当我徒弟。哎，不过，看在你这身先生的份上，以后你要是遇到什么棘手的问题，我可以帮你一次。谢陈先生。既然你没事了，那我就先走了。我要赶紧回去跟我的妻子交好共修呢。啊。啊哼，臭男人还顾不上我，我倒要看看什么样的女人你顾得上。你这个孽人，我们让你去大圣龙王殿的仙，你却让陈凡那个废物把拳王打了，你是想害死金家不成？不是这样的，是拳王对我和嫣然图谋不轨，陈凡才出手制止。闭嘴，你个贱人，拳王想睡你怎么了？还不是因为你是个不知廉耻的女人。嗯，现在穿上这套衣服。立马跟龙王殿去道歉，否则等着。
干什么？你们干，哥们儿，哎，哥们儿，上次没好好玩。这次陪你好好玩一玩。陈凡，你快走，他们不会放过你的。哎，没事没事没事，上次没玩尽兴，哥们正好，这次人带的多，好好玩玩啊。妈的，你小子是不是活够了？敢看不起我啊？兄弟们，给老子干他！你。没关系，你千万别记恨我们秦家呀！你们怎么能这样？我陪他们再好好玩玩。陈凡，你到底想干嘛？是没事。龙王帝，就这么教你做人的？我告诉你啊，我师傅可是龙王殿的刀爷，要是再敢打我，我师傅肯定会要你狗命的。你说啥？你再说一遍，大哥，大哥。饶命啊！我错了，我以后再也不找你麻烦了。不要你命，你带我去龙王殿。是是是。你这哥们儿三番两次的找我茬，你当师傅的不管，我好好教育了一番。小兔崽子，胆儿挺肥呀、啊，揍了我的人，嗯，还敢主动上门来？你撒野！不能打，你这几个在外面当疯狗，我就不能过来看看你这个领头的？必须的，打回去啊！啊！但是打狗你得。看主人吧，嗯，我告诉你啊，现在导爷很生气，后果很很很严重。我告诉你啊，现在导爷很生气，后果很很严重啊啊！叫人啊！好嘞，快点儿，我等着你把林月娘给叫出来呢。走，哎，进来进来，小兔崽子，你怕了吗？啊，没事，现在给你个机会，你跪下来，自己抽自己，二八子，我我既往不咎。嗯，就就就这几个臭鱼烂虾，你们龙王殿还有没有能打的呀？太小。你笑个到底什么人？年纪轻轻有这样的身手，确实值得羡。
炫耀一下。嗯、呃，但是。我还会赏你一个所有护法。对，嗯，师傅，他当护法我们干啥呀？你可笨呀！你教师傅做事吗？小小兔崽子啊！你要想清楚了，你跟了我，就是加入了龙王殿，你就是龙王殿的人了。哎，我会向殿主引荐你，求殿主收你为徒，这对你来说。那可是个天大的，好事儿。老爷，不是我想进就能进的，还要你引荐啊！小兔崽子，你呸！不识好歹，我看中你是你的福分。哼，你们店主他也不敢收我为徒啊！大大胆，你敢对我们店主出出言不逊，你活得不不,不耐烦了。哎，哥们儿，你挺忠心啊你啊！你你你躲躲躲，不然躲，你躲什么躲？我可是你躲什么躲你躲？师傅，还这狗杂碎太嚣张了，你一定不能放过他。就是，他连店主都不放在眼里，传出去，我们的脸面往哪搁？就把你们店主给叫出来，我很急的。小兔崽子，这把刀！是陨石中提炼的，玄铁锻造而成的。就算是看在大宗师的身上，那就如同看花切菜一般。五爷拔刀，生死难料，你小子死定了！你这狗杂碎，你以为你是什么东西啊？得罪了我，还敢拒绝我师傅？今天我就让你知道，是我师傅的刀硬，还是你的嘴硬？小兔崽子！今天你能死在刀与我的刀下，黄泉路上也有你吹嘘的资本了。就就就就就就这破刀那天你也敢拿出来显摆？我就让你见识见识武道大宗师的实力像武德，你总躲算什么高手？有本事，别躲，别躲啊！来，啊，来，一二三，来，一二三，这这这这这，小兔崽子，你竟然能空手！这种不能按铁，接着不是应该的吗？你到底是什么人？他是你得罪不起的人。哎，店主，你来的正好，这小子过来提管子，我干不过他。小兔崽子，我们店主来，就你那点功夫，在我们店主面前，那就是土鸡挖挖狗。当着嫂子吧啊！哎，跪下！店主，是他要杀我，你让我下跪
我师弟要不是看在我的面子上，就凭你那三脚猫的功夫，他要杀你，你早就是一具尸体了。小师弟，你怎么这么偏心啊？下山了，先找老大，不找我。你眼里是不是没有我这个二师姐啊？师姐啊，我这不是被你手下的人给带过来了吗？嘿嘿嘿，哎，嗯。小师弟，那你说你想怎么处置他们？对对，对不起，我不知道他是你，你是我。如果知道他是你尸体的话，你给我十个摊子啊，不，一百个摊子。我我我我我得罪他。你该给谁道歉？你不明白吗？走，起起立。对，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起。哎，起来。师姐，他是你们的人，我不管。我现在找你有急事。还不赶紧给我滚！是，撤！小师弟，你有什么急事啊？二师姐，救命！师傅之前交代过，虽然说你功力全无，但我看你刚才挺能打的，怎么救你、啊？呃，司师说来话长，我要先和你睡一觉，很急。睡一觉？嗯。小流氓。<笑>啊，那个。可是你不是有大师姐和未婚妻，还这么猴急？<笑>师姐不是你想的那样。师傅说了，我乃天纵奇才，身上缺了三魂一魄，必须要和你们睡一觉。小凡，嗯、你没事吧？大师姐，你怎么来了？小凡又不是你一个人的，我怎么就不能来了？难道你想独霸他不成？那还有啊。虽然你也是小凡的师姐，但是要分清楚大小、啊。别以为你是大师姐就压得过我，小凡是谁的还不一定。哎，哎，哎，哎，两位师姐，给你闭嘴！哎，哎，师姐，你怎么了？没事。没事，老二，我们师出同门，你要有什么事儿，可不能瞒着我们啊。嗯，师傅叮嘱过，小师弟下山功力全无，我不想把他卷入江湖恩怨当中。发生什么事？说不定我可以解决。当初我下山，在江城创立龙王殿的时候，和人抢地盘，得罪了地头蛇叶青天，我的伤就是跟他请来的高手郭昭时留下的。不是，但你可千万别想着帮我，连我都不是他的对手。如果想要强出头的话，只会越帮越忙。手下败将也敢这么狂？如果只是他一个人，这倒也不成气候。可是他又从外面请来了一个什么大高手，晋级在我之上。店主，有人请你。你们先在这待着，我去去就来。二师姐这种大宗师进武者，行走于世间几乎无敌。修为能在他之上的，的确算是个人。小凡，你的功力到底恢复多少了？能不能帮老二、啊？如果是大宗师，有三成吧。要是更强，恐怕现在的我也有限。那可怎么办呀？大师姐放心，我不会看二师姐出事的。这是什么？这是师傅下山前交给我的。阴阳交感，万物化身。你二师姐命中已有你一魄，必遭杀头劫难。然你功力全无，须与你大师姐交合共修，方能化险为夷。小凡，难道你还有其他办法吗？可是，臭小子，难道你就想眼睁睁的看着你二师姐死吗？我不要二师姐出事。大师姐，你居然背着我把小师弟吃干抹净了！我们是你情我愿的。二师姐，你说的那个人现在在哪？
他怎么来了？谁说我不敢来了？没想到林月娘真敢来，她不怕死吗？林月娘，你总算来了。叶晴天，我没想到你还敢回来。林月娘，我当年拜你所赐，身受重伤，流落海外，我无时无刻不想着复仇。今天我们既分上下，也全生死。江湖可不止打打杀杀。难道就不能坐下来谈谈？你跟他谈什么呀？好啊，想谈，那你就自断手脚，跪下来给我。听我说过了吗？隔空遇物，你是大宗师之上，化境大高手。师傅，徒儿给你丢脸了。小丫头片子倒是有点眼力劲儿，既然知道我正无敌的厉害，还不快速速跪地求饶？你就算突破了巅峰大宗师又如何？我师傅出马，你必死无疑。化境大高手，能有多厉害？引入化境深似海。从此所见皆蝼蚁，出神入化，说的就是化境最大的高手。刚才隔空遇物，就是最明显的标志。能隔空杀人，防不胜防。哎，师姐，一个化境武者而已啊，有什么怕的？竟敢小看化境高手！看来这林月娘也是黔驴技穷，搞了个毛头小子助阵。哼，无知小儿。你可知化境大高手的威力？杀大宗师，如屠猪狗，你有什么资格？敢在老夫面前口出狂言？有何不敢？我师父说了，我乃天纵奇才，五岁无道，勤学苦练十五载，到现在都不知道什么是对手。你既然找死，嗯，那老夫就成全你。今天真是大开眼界，化境大高手发威，果然是不同凡响。激怒了郑无敌，这小子死定了。嗯，小师弟，小心点。是是。嗯。没事没事。师傅，有这么点实力啊？还以为遇到对手了呢。没想到阁下竟然也是化境大高手。是老夫鼠目寸光，小看江湖英雄了。你说的对，你就是鼠目寸光，化境也能叫高手？我就知道你这臭小子一定行。哼，从今往后，我要他每天晚上都给我当陪练。哼，我师父最厉害的功法还没用呢，你们必死无疑。数字狂妄，老夫最强的是剑术。哼，我手持宝剑，你手无寸铁。拿什么给我斗？强者恒强，你就算用剑，你也打不过我呀！死到临头还在装腔作势，我一剑就劈了你！呀！杀人的不是兵器，无形之人最为致命。杀人的不是兵器，无形之人最为致命！呀！师傅、啊，师傅。你怎么可能？我师傅是化境大高手，怎么会输给你们？师傅，俺这个娘嘞，从今往后，龙城就要臣服在这个年轻人的脚下。他竟然真的赢了，真正的杀人于无形啊！叶晴天，我不屑于感尽杀绝，今日废你武功，希望你好自为之。小师弟，真是太谢谢你了。师姐说什么那么见外呢？哟，看把你嘚瑟的。春凡，你到底是什么人
，我师傅说了，我乃天纵奇才，三魂缺一。哎，大师姐，三师姐在哪？下山之后就没见过她。你三师姐忙得很，我也不知道，给你打电话问问。嗯。春帆，你三师姐是谁？周静涵。见是他，我可是他的超级粉丝。你去见他的时候，能不能带上我？可以啊。你三师姐在长夜酒吧和导演谈剧本，让你现在过去找他。嗯。哎，二师姐，我媳妇家人非说你们龙王殿针对她，明天你去一趟呗。陈凡，我带你去，给你当司机。嗯、哦，好。千寒，你来了。呃，你先回去等消息吧。剧本出来之后，我再联系你。千寒，来坐。王导，坐坐。王导，你说哪场戏需要改动一下？呃，啊啊，就这场戏，我觉得错位吻戏不够劲爆，想要改成床戏。王导，我入行以来从没拍过床戏，我怕自己演不好，还是不要改了吧。没事儿，小韩，不会我教你啊。王导，请自重，我说过不拍床戏。小韩，这就是你的不对了。床戏又没什么，想要拍出作品就要为艺术献身。我知道你没拍过床戏，我这次叫你来呢，就是想给你单独补补课。<笑>所以呢。住手！他背后有大人物撑腰，我们惹不起的。小子，敢动我，等死吧！等死？等死可不是我的风格。你你别过来啊！我告诉你，我全当今天什么都没发生。如果你再敢动我，田家不会放过你的。千有道在我面前也得毕恭毕敬的。你这条狗，这么狂！你这条狗，这么狂！小子，你有种！你敢让我打电话吗？想要人啊？行，我给你这个机会，我要看看钱家到底能把我怎么样。小凡，他背后的钱家，连大师姐和二师姐都会忌惮三分，我们还是不要惹他了。放心吧，偶像，就算钱家在陈凡面前，也得毕恭毕敬的。钱管家，我让人打了，快来救我！好大的胆子，你把扬声器打开。哎，好。我不管你是谁，不管你为了谁，我前生今天把话放出来。嗯，要么想尽办法让王导演原谅，要么就等死吧。千成，嗯，你竟然知道我，那你还不照办？我操，谁给你胆这么跟我说话？这他妈人渣敢利用职务之便动我师姐，别说我打他了，就让他去死，这口气我也消不掉啊！小子，你狂啊！有种报个名号。陈凡，人是我打的，我还要继续打，你有意见吗？陈局长，对不起，我我我不知道是谁啊，这姓王的搬弄是非，跟陈家没关系啊，这狗东西敢得罪您和师姐，就算你叫他千刀万剐，都是应该的。呃，陈先生，我错了，我不该惹你师姐的，我该死，你你饶了我吧，你自己说的，你该死。呃
。小凡，你都这么优秀，为什么不告诉若尘？那都是外在，我希望他看到的是我的内在。好吧，那你想让我帮你什么？呃，今天的事你不要告诉我。陈凡，论身材和容貌，我不比若尘差，家世也比他好。你要不要考虑我？我不会放弃的。你在家呢？嗯，啊。我和嫣然今天有个饭局，给你转五万块钱，今天你自己安排。我们快走吧，郭少已经在楼下等我们了，记得收钱。行，好，嗯。两位美女和郭少来了。快请坐。昨天是我失礼了，郭少已经教训过我了。为了表达诚意，我特意将天上资本的冯经理也请来了。他虽然和龙王殿不熟，但他是大夏集团钱老的远房表亲，也能从中斡旋你们和龙王殿之间的麻烦。冯经理你好。我们共同举杯。嫣然。冯经理，嫣然喝多了，我先送她回去吧。咱们今天先喝到这，改天我请你吧。哎，今天我告诉你，你们谁也别想离开这个。你们，你们骗我！你以为呢？你也不看看你现在什么处境？让你那个废物老公打了拳王，你们的下场只有死路一条。嫣、啊、然，我们走。想走？嗯、啊？还叫那个郭一凡来找我？叫老子给这个丧家之犬赔罪！你也配？你们两个卑鄙小人，无耻之徒！我们就是卑鄙。就是无耻了，你能拿我们怎么样？这话，们能在咱俩的胯下浪叫啊！你们别忘了，我老公。你还指望你那个老公来救你？他得罪了龙王殿，现在不死也是个残废。你跟他们说那么多干嘛？我都迫不及待了。今天我就要财色双收。小娘子，洛尘，干嘛呢？哎呀，是你得罪龙王殿，竟然还能活着？你意外，难得我媳妇儿，这不想活了？一个
个吃软饭的窝囊废，还敢在我面前装腔作势！我不管你怎么从拳王那里逃出来，但我告诉你，我还认识刀爷，今天就叫你生不如死！快打电话给刀爷！妈的，敢打我们！我要把他弄残，当着他面玩他未婚妻！刀爷马上到。今天我一定要弄死你这个小子！啊，你跟小刀喊什么？你信不信一会儿他来了，你会死得更惨哦？哼，你很会打吗？好，到时候你就算跪下求我，我一样会弄死你。哼，好，弄弄弄啥嘞？这是，刀爷，你终于来了。谁呀？非非得我亲自出马？就是这狗东西打的我，赶快打断他的狗腿！嗯。切！嗯。嗯。切！嗯。导演，你打他呀？你打我干什么？我打的就是你。你，你知道他是谁呀？他是我店主的师师弟。什么？陈先生，不好意思啊，怎么出事？我跟你说了，小刀来了你会死得更惨，你别不信。啊，你那句话怎么说来着？啊，就算我跪下来求你，你也要整死我。啊啊啊、小刀，哎哎，找人把他们俩送回去。快点把俩小门请请回家，小心点啊！你哎哎哎，小刀，你知道我是谁吗？我是天上资本的经理，我爸冯博广是副总经理，钱有道的外甥。你敢动我一试试？我哎呀！陈陈陈先生，他不能打北京客。你等着，我今天让你知道死字怎么写。还是请店主去吧。喂，爸，亨通贸易的秦若晨想色诱我，我没同意，他就找人打我。大胆，敢打我儿子，让他给我等着。我爸马上就来。定了，一个副总经理，好厉害哦！哎呦，好大口气呀、啊，竟敢轻视我！今天我不管你是谁，肯定走不出这个包厢。爸，就是他，你就是天上资本的副总经理，天有道的远房表外甥啊、嗯！小子，你现在知道害怕？完喽！你怕你，你怕我还差不多。小子，你什么意思啊？你不会是觉得你的背景比我大吧？<笑>我的背景啊，这么大哦！切，笑话！老子今天就摇人废了你！看你的背景大还是我的大？<笑>我看你才是笑话！我看你才是笑话，德舅，你怎么来了？我再不来，我的老脸都被你丢光了。老夫来迟，还请陈先生恕罪啊。钱老，你们钱家的人有失管教，动不动就要把我给废了。废物，还不赶紧给陈先生道歉？德舅。这小子不过是一个小瘪三儿，你让我给他道歉？混账东西！我的命是陈先生救的，现在天上资本也归陈先生所有。你不道歉可以，就等着被逐出家门吧。陈先生，对不起啊，呃，我有眼不识泰山，呃，求您看在家主的份上，别跟我一般见识，呃、行吧？天上资本不需要这种不分青红皂白的人。嗯，这个副总经理可以换你。你被开除了，敢得罪我钱有道的恩人，从现在起，你被逐出钱家。
自生自灭吧。呃呃，你这坑爹的玩意儿！哎呦，爸、哎、爸、哎，对对不起吧，我我我，还有这哥们儿，手段下作。龙手，我不想再看你。陈先生，陈先生，对不起，陈先生。哎，对不起，这都是方子成的主意，我也是被骗的呀。谢谢，谢谢。星星，星星，你们怎么在这儿？王子成，你害死我了！你不是说秦尔臣是丧家之犬好欺负吗？王家已经没有存在的必要了。我代表万国商会封杀王家，那我就让龙王殿帮主多多关照王家，直到王家家破人亡为止。什么？小刀。倾城，今天晚上就吃。我先回去了。我们怎么在家？哎，若尘，你们没事吧？我们没事，谢谢你救了我们。啊，我救了你们。啊！我救了你们。不是钱家主和万国商会以及龙王殿出面封杀了王家吗？这和我有什么关系、啊？不是你救了我和嫣然吗？我没帮到你们，还差点害了你们。都怪我，没想到那王子成是个衣冠禽兽，早知道就不找他了。知人知面不知心，这不怪你过少。秦若尘，你简直无法无天了！给我滚到老宅来！若尘，是有什么事吗？秦玲给我打电话，让我回趟老宅。这样吧，我亲自去和秦玲谈一谈，他或许能卖我一个面子。那真是太谢谢你了，郭少。为了你，我什么都愿意。哎，若尘，要不等这件事情结束了，你和陈凡解除婚约吧。嫣然，你胡说什么呢？郭少一心一意对你，还处处帮你。若尘，你没事吧？若尘，若尘，你没事吧？若尘，陈凡，你去哪儿了？你知不知道我和嫣然差点出事？我知道，王子成和冯涛这俩下三滥小子想对你动手，我刚好碰见。不过你放心，我给他们收拾了。够了，陈凡，我没想到你是这样的人。嗯，我怎么了？我知道你想在我面前表现自己，但是做人要脚踏实地，不要好大喜功。我没有好大喜功，我说的都是实话。你非要我拆穿是吧？你说是你遇见的，那你怎么会在家福酒店？我师姐们和亲友到请我去吃饭，我刚好看见你们进包厢，我拿瓶酒准备给你们送过去，那不就碰见了吗？我知道你想在若尘面前表现，但钱总是什么人，会请你吃饭？要不是我请龙王殿的刀爷出面收拾了他们一顿。导演又利用龙王殿的关系，将洪涛的事上报给了钱家。若尘，还真有可能被你给骗过去了。啊？这么说你跟小刀很熟啊？哼，我跟刀爷也就一般熟吧。拜把子兄弟，刀爷说还会给我引荐龙王殿店主和钱家家主认识。若尘，不是要回老宅吗？走。陈凡，你跟我们一起去吧。秦若尘啊，秦若尘，我让你去打通龙王殿的关系，你不仅没完成，还把龙王殿彻底得罪了。从现在开始，我和你爸被逐出秦家了。凭什么？就凭你这个贱人，没了利用价值。大姐，你会后悔啊！让我们后悔，你也配？我跟你们说，陈凡，你够了。我已经被你害得这么惨，你还要让我丢人现眼吗？若尘，我说的都是实话，不信你们他。小子，你就算想在若尘面前吹牛表现自己，也不用这么的不切实际吧？不好了，龙王殿殿主带着刀爷来了。什么？快去迎接！是。完了完了，秦若尘
，都是你这个贱人把我害惨了。我一人做事，一人当。不不不，龙王殿殿主到。小师弟，让我看看你媳妇是天上的仙女还是地上的狐狸。郭少，你和刀爷不是拜把子兄弟吗？还请他救了我们，怎么不上去打个招呼？哎，刀爷，谁呀、啊？哪边去？那个若尘，我还有事先走了。师姐，你来的正是时候。我跟他们说实话，他们就是不信。哎呀，这都不重要。他们谁是你媳妇儿啊？师姐，她就是师傅给我安排的媳妇儿，秦若尘。见过林殿主。没想到这小子。哎，小陈，哎，玲玲啊，现在怎么办呢？哎，这小子这么厉害，这可不行，这以后他骑咱们俩头上怎么办？爸，我有个办法。什么办法？我准备花十个亿，请新晋花旦恩思琪当恒通贸易的代言人。那不行，十个亿他哪值那个价？爸，再说了，这不等于给那小贱人做嫁衣吗？爸。我自然知道他不值十个亿，但这是我最后的机会了。若是秦若尘那个贱人答应啊，事后安思琪会把钱转到我们卡上，我们带着钱马上离开呀、啊。这我固然知道，那他要是不同意呢？他要是不同意，安思琪会在娱乐圈放出风声，说恒通贸易言而不信，就会把恒通贸易推到风口浪尖这样，我们和秦若尘分家，也不是拿到了十个亿吗？哟。就这么办，秦若尘。啊，经过公司高层决定，想请安大美女做我们公司的代言人，合同都拟好了，你签一下吧。秦若尘，现在呢是公司发展的紧要关头，这个合同我们已经看过了。怕什么呀？这哪有你说话的份儿？你个废物！我们恒通贸易的事儿，什么时候轮到你这个废物赘婿指手画脚了？我，董事长的老公都没有资格，你没有什么资格呀？安小姐，如果我没有看错的话，你最近是不是经常焦虑心烦意乱，动不动就挨骂人啊？恒通贸易怎么能找这种更年期就在走下坡路的人做代言，而是得找那种？积极向上、年轻有活力的人做代言，那才是相得益彰嘛！你说什么？等会儿变成这样了？你你你你你你你你你这个叫做人老珠黄了，姐！你个贱名，敢说我老了？还有你秦若成，我记住了，我发誓从现在起会动用一切资源，让你们恒通贸易找不到任何代言人。秦若成，你不签字就算了，你还让这废物老公在这扰乱是非。
。秦若尘，你是把恒通贸易往绝路上逼吗？我看这个位置你也没有资格坐了。识趣的话，你就辞职吧。陈凡，你干什么？我说的是实话呀。你找这种人老珠黄的，又在跟年轻的人做代言，那岂不是说恒通贸易正在走下坡路啊？你个废物顺序也敢看不起我？你给我等着！我才不等呢，老不拉几的母老虎，送人都没人要。哎，你说把周金海请过来怎么样？你说把周金海请过来怎么样？你说什么？你是来搞笑的吗？连我都请不起，还想请周金海？周金海可是当红国民女神。液压娱乐圈，你还妄想请他做代言人？那你们敢不敢和我打赌？赌什么？赌我能不能请来周清寒？如果你请不来，就让他主动辞职。要是请来了，你们立马给我推出集团。好，一言为定。我说的是实话。那要是不能把他请过来，那岂不是说红灯贸易在走下坡路？他是脑残吧？周清寒是我的好姐妹，她的电话从不对外人公布，她也配装模作样给周清寒打电话？我倒要看看她能装到什么时候。哎，师姐，我在红灯贸易集团，你过来一下，我这里有事儿。我正好有事要找你，等着，十分钟之后到。啊，好，十分钟啊，行行行，这小子解决了，真认识周清寒吗？他要是能请来周清寒，我原地倒贴。你这老不拉几的人，送人都没人要，还原地倒贴？你，哎，时间到了啊，人呢？急什么？十分钟嘛，五、四、三。干嘛呢你？你干嘛呢？你干嘛姐当外人，不好意思啊，周小姐，你也是陈凡的师姐，你就是小凡的未婚妻。小凡，你找我什么事儿？给我媳妇儿当代言，终身代言怎么样？嗯，真的吗？太好了，谢谢你，周小姐。这样吧，今天晚上我请你吃饭，就当表达我的谢意。晚餐就算了，今天我来就是想带小凡去和我两个师姐一起吃饭。你要不要去？我正式介绍一下，我的妻子秦若尘。江城绝色果然名不虚传，不过我和小凡关系亲密，你应该不会介意吧？只要陈凡是我未婚夫就可以了，其他的我不介意。若尘妹妹，你什么时候带我们去你家拜访一下你父母啊？我妈在我很小的时候就去世了，我爸现在重病，还在医院，没有脱离危险。你怎么不早跟我说？你也没问啊？放心。有我在，你爸不会有事的。真的吗？你就放心吧，这世上就没有这臭小子治不好的病。秦若尘，不想让你爹死的话，马上给我滚到仓库来。秦林，你要干什么？干什么？你来了就知道了。秦林，你放了我爸，我什么都答应你。陈凡，秦林绑了我爸，怎么办？放心，有我在，没事。敢绑我小师弟的岳父，真是活得不耐烦了。啊，不用，师姐。我自己去，免得大手什么花招。我也去。林林，你觉得我们这么做真的好吗？秦若尘她老公可……爸，他三番五次的羞辱我们，难道我们就这么算了？可是……爸，你别可是了，我们韬光养晦这么多年，不就是为了这个钱吗？现在秦辉这个老不死的东西在我们手里
，我就不信秦若尘他不就范。玲玲，你说连龙王殿的人都对陈凡这小子毕恭毕敬的，你确定你请的人就能请得住他？爸，你放心吧，这次我做了万全之策，我一定让他们有来无回。是。爸，你你别伤害我爸，我求求你放了他！赶紧把我老丈人放开，不然我让你们陪葬。让我们陪葬，你也配？我现在什么实力？你应该清楚，别玩我自焚啊！今天我既然这么做，肯定做了万全之备。你们今天必死无疑。秦令，我求求你，我求求你别伤害我吧！你要什么我都满足你。现在知道求我了，晚了。黑白双煞何在？在。陈凡，我知道你很能打，但在真正的高手面前，不值得一提。我看未必哦。黑白双煞是我花了一个亿从国外杀神榜上请来的化境高手，杀你就像捏死蚂蚁一样简单。杀你就像捏死蚂蚁一样简单。化境高手，昨天刚杀了一个。死到临头了还嘴硬。秦若尘，等我把这个废物杀了，再把你们父女俩弄死，合同贸易就是我的了。秦林，你这个卑鄙小人！闭嘴！这都是你们逼我的，你们俩还愣着干什么？给我上！先，嗨，先，啊！哎，玲玲，两个花剑高手都不是他的对手，他到底什么人呢？哎，你们俩，你别过来，否则我现在杀了他！不要，不要，陈凡。你不是很能打吗？现在这个老不死的东西在我手里，我看你能把我怎么样？哎呀，你们俩，你们俩到底要怎样才能放开他？烦不烦呐、啊？我要你跪下来，自废武功！不要，不要，陈凡，不要！秦若尘，你真是又当又立啊！这不要，那不要，那好啊！我现在就杀了这个老不死的，让他给我做陪葬。好，乌龟，算你识相。陈凡，我爸怎么样了？你爸没事，就是有点虚，好好休息就行了。谢谢你，陈凡。你爸就是我爸，有什么见外的？没事了。爸，你醒了。扶爸去客厅，我有话对你说。啊，好。爸，你要说什么事？你就是陈凡吧？啊，爸，你怎么知道？当年啊，你师父下凡入世的时候，便定下了你和陈凡的婚约。他说缘分天注定，你只会嫁给陈凡，所以我不用问就知道。伯父，还叫伯父呢。爸，哎，哎，爸，现在我和若晨已经完婚了。你能否把另一半婚书也给我？那是自然。好了，老头子，我歇着去了，就不耽误你们小两口的好事了。爸，你说什么呢？<笑>走了。陈<笑>凡，你怎么了？若晨，有件事我想和你谈谈。什么事啊？你你体内还封印着我一魄，什么？那要怎么办？那那就想办法
把它解封、呃。要怎么解呢？就。你们在干什么？没干什么。你怎么来了？我买了若神家隔壁的房子，以后我们就是邻居了。来打个招呼。太好了，这样以后我们就可以随时见面了。臭小子，有了媳妇儿忘了师姐是吗？这些年我的武道停滞不前，所以我和老大老三买了你们隔壁的房子。以后啊，你就天天陪我练功。我现在可是你们公司的终身代言，住在你们家附近很合理吧？这是什么？这是师傅给我的，师傅让我完成他所有的任务才打开。徒儿，我也是为你挑选的，老婆和师姐都怎么样啊？还喜欢吗？你为玄门最后一个传人，为肩负起发扬武道之大任，和他们多生孩子，好继承为师的遗钵呀！一日为师，终身为父，真使命，不是我想的这样。哼，骗鬼去吧！